트럼프 행정부의 세제 개혁안이 모습을 드러냈습니다. 연방 법인 세율을 현행 35%에서 15%까지 파격적으로 낮추기로 했습니다. 스티브 무누친 재무장관은 오늘 백악관에서 브리핑을 통해 이 같은 내용을 담은 세제 개혁안을 발표했습니다. 법인세를 15%까지 인하하는 것은 1986년 레이건 정부 시절 46%의 법인세를 34%로 인하한 이후 가장 파격적인 감세 조치입니다. We will lower the business rate to 15%. We will make it a territorial system. We will have a one-time tax. On overseas profits, which will bring back trillions of dollars that are offshore to be invested here in the United States to purchase capital and to create jobs. 고소득자의 최고 세율은 현행 39.6%에서 35%로 낮추며 부부 합산 연 수익 2만 4천 달러까지는 세금이 면제됩니다. 개인 소득세 과세 구간 역시 현행 일곱 단계에서 10%와 25%. 35% 등 3단계로 축소되며 상속세는 폐지됩니다. 기본 공제는 2배로 확대해 중저소득층의 감세폭을 넓히는 대신 항목별 공제는 대부분 폐지해 세수가 크게 줄어드는 것을 방지하기로 했습니다. We are going to eliminate most of the tax breaks that are mainly benefits to high income individuals. Home ownership, charitable giving and retirement savings will be protected, but other tax benefits will be eliminated. 한편 이번 세제 개혁안에는 당초 예상됐던 국경세 신설은 빠졌습니다. 이로 인해 국가 재정 적자 폭이 커질 것이라는 우려가 나오고 있습니다. 세제 개혁안은 의회의 승인을 거쳐야 하는데 당장 민주당 측은 트럼프 대통령이 자신의 기업의 세금을 줄이려는 재배 채우기라며 비판의 날을 세우고 있습니다. 따라서 야당의 강력한 반대 속에 입법 과정에서 격론이 일 것으로 보입니다.